mawe ya bendera ya taifa kwa wanafunzi wetu ambao e, wamefanya vizuri katika mambo ya IT kwenda Marekani kuiwakilisha nchi. Hii uh, shughuli imeandaliwa na baadhi ya groups ambazo ni Apps and Girls pamoja na College of Engineering of Judaism pamoja na Institute of Engineers Women Chapter ambayo pia na wewe ni member katika hiyo group. Mwakilishi wa kundi hili lote la APSI College of uh, Engineering pamoja na Institute of Engineers uh, Women Chapter ni ndugu yetu Caroline ambaye pia anajua uh, details zake. Tunaomba Caroline usimame. Yeye ndiye ameorganize mambo yote hapa mpaka tukaingia hapa sasa hivi. Wanafunzi wetu hawa wametengeneza roboti ambayo wataenda kuiwakilisha Marekani na hapo wameonyesha uwezo wao wa IT kwa hivyo naomba ukaribia sana uongee nao karibu sana ya uchumi wa kati kupitia uwekezaji au utoaji wa huduma kupitia viwanda na biashara kwa ujumla hatutaweza kuifikia kama eneo hili la sayansi, teknolojia na ubunifu halitafanya vizuri lakini vile vile tunasema kwamba si tu wale waliopo wafanye vizuri tunao maprofesa nani wakishamaliza halafu hakuna uendelevu nyinyi mnapojitokeza mkiwa vijana na chachu mpya ndio mtakaowezesha ndoto ya Tanzania kukamilika ndio mtakaowezesha ndoto ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ya kusema Tanzania lazima ijitokeze na iwe juu katika utoaji wa huduma zote katika nyanja zote za kimaarifa kama nyinyi vijana hamjajitokeza kwa hiyo ni faraja kubwa sana kwa taifa ni faraja kubwa sana tunapoona kwamba sasa nyinyi mnaanza kwa vitendo kwa sababu masuala ya kisayansi teknolojia au bunifu huwezi kufanya tu kwa nadharia ni lazima pale utakapoweza kuthibitisha kwa vitendo na watu wakaona kumbe kile kinafanya hivi ndipo anapokuelewa ni ngumu sana sisi wanasayansi kueleweka kama hatujaonyesha kwa vitendo. Na tumekuwa tukichelewa kwa sababu ya kutokuwekeza sana katika uh, utoaji wa shughuli zetu kwa vitendo. Kwa mimi leo nafurahi sana. Kuona kwamba sasa sijui hii tutaita nini. Sijui TZ1 robot I don't know. Sijui eh? Eh Kwa hiyo basi na jina lake leo tutalitaja vizuri. Kwa hiyo sisi tunaona hiki mlichokifanya ni hatua kubwa sana na wapongezeni kwanza tu hata ile kuwa kwamba mmeweza kuingia kwenye mashindano kwetu sisi ni furaha na mkiweza sasa kufanya kwa vizuri zaidi ni furaha zaidi na wengi wataweza kufanya hivyo kwa hiyo sisi tunasema ni mwaka wa mambo ya mabadiliko ni mwaka wa hapa kazi tu eh hebu tusemeni wote mwaka wa hapa kazi tu hakuna kulala mpaka kieleweke kwa hiyo nili, nilipenda kabla sijaenda kuongea huko angalau niseme hayo machache lakini tuone hili ili na wenzetu waweze kupata uhalisia na tutakapoenda kuongea niweze kuongea zaidi maana sinasifia wakati hata huyo mtoto sijamuona nataka kwanza nione afu baada hapo tutaweza kwenda mtanielezea ni kwa nini mmoja wenu aelezee hicho mmekitengeneza kwa ajili gani kitafanya nini na afu ndo kiweze kwenda hapa tutaonyesha jinsi gani ambavyo usizi roboti yetu itaweza ku, itaweza kwanza kutembea kuweza kutafuta kama kuna clean kuna particle yote ambayo ni contaminant lakini vile vile ikishaipata iweze kutenga kwamba contaminant itoe lakini ile clean water ibaki sababu ndio ambayo tunahitaji lakini vile vile tutaonyesha jinsi gani ambavyo tutaweza kuhang kwenye ile hang mbaa asante
naitwa mhandisi mkufu Shabani ambaye ndio technical mentor wa hii timu ambao naiona mbele yako na kwa kufanikisha hili tupo pamoja na mwenzangu Caroline Ekarisma ambaye ni computer scientist Sisi Institute of Engineers Women Chapter kupitia memba wao ambaye ni mimi tulipata invitation kutoka shirika la Kimarekani linaloitwa Fest Global First inasimama badala ya for inspiration and recognition of science and technology. Shirika hilo linahusika haswa na uhamasishaji wa vijana kusoma masomo ya science, engineering na technology. Na shirika hilo limeandaa mashindano makubwa ya ulimwengu, takriban nchi 170 zinakwenda kushiriki na hii iliyoko mbele yako hapa ni timu ya wanafunzi wa Tanzania ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi yetu katika mashindano hayo. Na mashindano hayo yamepewa heshima kubwa ya kiendelea kuhost mkutano mkubwa wa wahandisi ulimwenguni ambao pia itafungua mashindano hayo. Kwa hivyo sisi tumeweza kuomba College of Engineering and Technology wakaweza kutupatia nafasi kwa ajili ya sisi kukutana ambapo, ambapo mimi na mwenzangu Caroline tulikuwa tukikutana na wanafunzi wetu kwa ajili ya kuwafanyia mentoring, kuwafundisha mambo mbalimbali sababu mimi ni mhandisi kwenye masuala ya electromechanical na mwenzangu ni computer scientist kama unavyojua robot lazima iwe na mifumo yote mechanical electrical electronic na program ya computer kwa ajili ya kuiendesha kwa hiyo tuliweza kufanya uh, majaribio mbalimbali wanafunzi waliweza kutengeneza robot mbalimbali walianza na robot ndogo wakaja nyingine na hatimaye wakaja kwenye design hiyo hapo ambayo unaiona ndio ya mwisho ya kwenda kwenye mashindano na tumeweza kusaidiwa na College of Engineering and Technology kwenye masuala mbali mbali ya technical kwa sababu pale kuna workshop nyingi kulikuwa kuna utengenezaji wa platform kwa ajili ya ku practice nini vyote hivyo vimetoka College of Engineering and Technology na tuko hapa pia kwa sababu kazi yetu nyingine kwenye chapter yetu ni kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi waweze kusoma haya masomo ya science engineering and technology haswa haswa wasichana Kwanza leo na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ndio mwenyeji wa tukio hili. Lakini nimefurahi kuona kwamba ndoto ile ya Tanzania ya kuwezesha uchumi kimaarifa inaanza kujitokeza hasa katika kizazi chetu hiki kipya ambacho ni nyinyi. Najua mnaangaliaga kwenye TV unaona Kirobot kinabeba mzigo kinafanya hiki. Wanafikiri wanatengeneza watu wa mataifa mengine tu, si ndio? Leo sisi Tanzania tunaanza sasa kutengeneza robot zinazoanza kujibu matatizo kama hayo. Zinazoanza kushughulikia mambo mbalimbali yanayohusu jamii yetu na kutoa suluhisho. Nimefurahi kuona kwamba watoto hawa wametoka katika shule za sekondari za serikali na za binafsi. Kwa hiyo kumbe sasa tunaenda vizuri. Elimu ipo kote. Uchague wewe unataka kwenda kusoma wapi? Mzazi hali yake ya kiuchumi sio nzuri, elimu bure ipo. Hali yake ya kiuchumi ni nzuri, atampeleka kwingine anakotaka, lakini wote nyinyi mnapata maarifa yanayo stahili. Globo TV online YouTube channel yako nambari moja Tanzania imekuandalia zawadi kabambe kupitia kipindi chake chake michezo cha Sports House smartphone bili zitatolewa kwa watazamaji live
unachotakiwa kufanya ni kutazama Sports House Alhamisi kuanzia saa kumi kamili jioni na wakati unaangalia tupia komenti yako kuhusiana na chochote unachokiona kwenye kipindi bila kusahau kuandika namba yako kwenye komenti hiyo. Masharti ni rahisi sana. Lazima uwe na umri kuanzia miaka nane na uwe na makazi au ndugu nchini Tanzania. Unaweza kushiriki ukiwa popote duniani. Shindano litaanza saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na moja na nusu jioni lakini mwisho wa kuandika komenti yako ni saa kumi na moja kamili. Majina yote atakayoandika comment yataingizwa kwenye draw na watachaguliwa washindi in random way papo hapo kila mtazamaji akishuhudia. Unangoja nini? Subscribe sasa Globo TV online kisha bonyeza alama ya kengele na kuseve notification ili upate ujumbe mfupi kila tunapokuwa hewani. Global TV Online.